，这个给你。好，谢谢。哎，你过来帮个忙。我。哎，一会儿有个婚礼彩排，你帮着放点音乐。哦，我不会放音乐。哎、很简单，摁个键就好了。正好这个。那一会儿什么太疼了，你来给我送个药呗。好，那我现在给你送止疼药过去。哎，你快点儿。哎呀，我真的没有带 U 盘。事儿，刚刚不是说了吗？他们酒店有备用音乐。我怎么丢三落四呀？这么重要的东西都忘记了。已经电话联系过了，应该马上就快到了。明天肯定提醒你带。赶紧开始摆好！啊，你好，二位，我是小王。呃，今天啊，郭总有事，由我过来。我是婚礼公司的礼仪培训师，也是二位的婚礼司仪。今天呢，由我来到这里给二位彩排。那我们开始吧。好，好，一立应该可以了。嗯。嗯你醒不醒啊？水儿，要不你早点去休息，你这儿的工作我来帮你弄。行，在那儿要给他们放音乐。行，那拜托你了，这水你拿着，药你也拿着。哎，你真好，我去躺会儿，快快去吧。嗯啊。是你放音乐吗？啊，是我。哦，待会儿我会通过对讲机联系你，然后音乐你随便选首浪漫抒情的放就行啊。啊，等一下，嗯、呃，我想问一下，今天的宴会是什么内容？婚礼彩排。嗯。郑总和新娘可以上场了。哎，步子一定要慢一点啊！新娘目视前方，保持微笑，特别的棒。步伐可以再慢一点，手里可以稍微的提一提你的婚纱，一定不要摔倒哦。好，就在那里吧。盛总，将新娘送到这里，您就可以下场了。放音室，放音室。新郎，音乐准备。音乐开始。好的，好的。新郎，您也可以慢慢的走向美丽的新娘。担心我
这么多年过去了，我没想到这事儿还放在心上。我一直试着努力的忘记。怪我。哥，当年那场车祸跟你没关系。我们都不应该继续活在过去痛苦的记忆里了，哥。当年我遇到志俊的时候，从来没有想到过，他能把我从那么低迷的情绪里拉出来。我现在真的感到自己非常的幸福。其实，并不是说忘记过去的痛苦，就忘记了对爸爸的思念和感情。哥，你答应我，我们都试着放下过去，好好的认真过好当下的生活，好吗？好，哥答应。哦，对，还有今天那首曲子，只是个意外，夏姐姐肯定也不知情，你不要怪她。贤贤，对不住你。我真的，我要是知道今天是他们的婚礼彩排，我死活都不会让你来的。对不起啊，我真的就是随便挑了个音乐，怎么就惹到他了？你说柠檬？哦，不是，是，嗯，算了，说也没有意义。反正呢，就是我夏浅和长生八字不合。以后别再让我来了。嗯，走了。哦，八字不合。哎呀，今天那首曲子，夏姐姐也是不知情的，你不要怪她。小青，小青，怎么了？有事吗？今天是我态度不好，对不起。那个，柠檬呢？还好吧？是他让我过来给你道个歉。今天是我情绪没有控制好。那他为什么对一首曲子反应这么大？因为那首曲子跟我父亲的车祸有关系。当年我父亲出车祸的时候，车里面。正好放的这首曲子，之后柠檬就患上了一种非常罕见的病，每次听到这首曲子，就会勾起那段不好的记忆。这么多年来，我们都刻意的不去触碰这个曲子，就怕它会有影响。本来以为它已经好的差不多了，没想到今天，对不起，没有，我真没什么。我只是觉得那一瞬间你很陌生，原来是这样，抱歉。那这样，作为补偿，我请你吃顿饭吧。好呀。行，你想吃什么？我订餐厅。多贵都行，那肯定啊，吃多贵都可以。那你等着我宰你吧，来、啊，宰死你。